Poštovanje, dobrodošli nazad na ozbine teme. Bez odugovlačenja, nastavljamo nemanjićima. Danas konačno pričamo o srpskom carstvu i dušano silnom. Ovo je kratak serija o nemanjićima, iako niste gledali prvi deo, link gore desno, obavezno to radite odmah jer nećete znati kako smo došli do ovde. I kad smo već kod toga, gde smo ono beše stali? A da! Subscribe i lupi zvonce, idemo! E dobro, godina je 1322, a Stefan Dečanski, ili zvanično Stefan Uroš III. Dečanski, da ga totalno zakomplikujemo, je sada novi kralj. On se tu još malo koška sa Dubrovnikom i Bosnom, međutim, ono što je obeležilo njegovu vladavinu je rat protiv Bugarsko-Vizantijske koalicije. Stefan Dečanski je zajedno sa svojim sinom, jednim jedinim, Nepobedivim, večno mu slava, Stefanom Dušanom, uništio Bugare u čuvenoj bici kod Velbožda 1330. Toliko ih je jako rekovao da su Bugari ostali bez ladara, a Grci koji su bili na jugu i nisu ni učestvovali u bici, su susreli i pobegli ka Carigradu. Na Bugarski presto, Dečanski postavlja svoju sestru Anu Nedu, čime Bugarsku stavlja u potlačen položaj. Ovo znači da je sada mogo da su sresredi na širenje ka jugu, koje više niko nije čuvao. Međutim, u sada već tradicionalnom srpskom duhu izbija novi građanski rat, ovog puta ponovo između oca i sina. Dušan je smatrao da je njegovo pravo na presto bilo uzdrmano, jer je nova žena njegovog čaleta umislila da njeno dete, Simeon Uroš, treba da bude sledeći kraj. Međutim, Dušan se već u bici kod Velbožda pokazao kao vrhunski vojskovođa, te je već 1331. svrgnao čaleta i zauzeo tron. ZLATNO DOBO! My boy Dušan je bio legendam, pa da krenemo. Anu Nedu su Bugari i logično od nas bacili sa vlasti, a na čelo dolazi novi bugarski car Jovan Aleksandar. Njegova sestra Jelena se potom udaje za Stefana Dušana i time se garantuje mir između ove dve države. Okej, dakle, relativno smo bezbedni sa istoka, ne bi nas Bugari zajebali nikad, zar ne? Nikad to ni ne rade. Apsolutno nikad. Pa dobro onda, ajde krenemo na jug. Već do 1333. Dušan se toliko zaleteo da je čak i namirisao Solun. Međutim, pre nego što to mogo da postane nešto više od samo vlažnog sna, njegov najsposobniji vojskovođa Sirgijan biva ubijen. Također mora da se pozabavi i Mađarima na severu, koji su ga bezuspešno napadali više puta, a Dušan je čak i na tom frontu uspio Malkice da proširi zemlju. Međutim, najbitniji mu je uvek bio jug. Na njegovu sreću u Vizantiji standardno kreće građanski rat 1341. što Dušan otvora vrata za nova osvajanja ogromnih razmera. Te do 1348. Srbija zauzima celu Albaniju i dobar deo Grčke. U toku svega ovoga, Dušan je imao jedan veliki san, da Srbija dobije status carevine. I kako se približava od Carigradu, njegov plan je sve više postojao realnost. Međutim, posle svega sa Vizantijom, znaju da ga za cara neće krunisati Vizantijski patrijarh, Pani Papa. Te je nekako morao da Srpsku arhijepiskopiju podigne na rang patrijaršije. Zašto? Zato što samo patrijarh može da te kruniše za cara. E pa uspio je tome i 1346. mada po nekim izvorima 45. u gradu Ser. Srbija gubi status kraljevine i dobija status carevine. Na čelu sa svojim prvim carem Srba i Romeja, Stefanom Urošem IV. Dušanom. U suštini imao je milijon različitih titula. Romeji su Grci. Može da se kaže i Romejci, samo da to raščistimo. Vizantinci su sebe smatrali rimljanima pa otud Romeji. Elem. Nova država, nova pravila. Dušan sastavlja svoj čuveni zakon je 1349. u Skoplju i dopunjava ga 1354. u Seru. I kad ga već toliko pomenjamo, Ser je na kratko čak bio i glavni grad Srpskog carstva, a danas je jedan od većih gradova u Grčkoj. Dušan u zakonik je poznat po tome da je bio jako suro, baš kao njegov tvorac. Ali mu je poenta bila da se stavi do znanja da je Srbija naslednik Vizantijskog carstva. Tačno veli Većina Srpskog carstva je večno diskutabilna. U najmanju ruku je ovoliko, neki kažu ovoliko, neki čak ovoliko, ali svi znamo da je zapravo ovoliko. To ostavljam vama. Sve delo je toliko dobro u ovom trenutku, duša nizna na da umire. Jebe... Ne postoji dovoljno piće da probolim taj bol. Pa kako je umro? Pa, to je diskutabilno do dana današnje. Ali ne brinite se, nasledio ga Stefan Uroš peti. Poznati i kao Uroš nejaki. Pa jeb...
Na osnovu njegovog nadinka možete da zaključite kuda ovo vodi. Nejak je na vlast došao dok je i dalje bio teenager i nije bio spreman da preozme ovo ogromno carstvo u svoje neiskusne ruke. 250.000 km2 i oko 3 miliona ljudi je čekala neizvesna budućnost. Nažalost, Uroš je opisan kao slab, bezvoljan i ne baš mudor čovek i ratnik, totalno suprotnost od svog oca. Vidjevši to, moćna vlastela koja se uzdušana obogatila ratijući, jel te, ratni profiteri, su odlučili da zauzmu neke teritorije za sebe, jer im se može. Naravno, ne obraćajući pažnju na pretnju s istoka, E, se sećate onog sina od Stefana Dečanskog sa drugom ženom, Simeona Uroša? E, pa on je isto dosta ojačao i odvojio Epiri Tesavi od Srbije i proglasio sebe pravim carem Srba i Grka, Romeja, Romejaca, kako god. Dakle, faktički imamo dva srpska carstva. Do 1360. carstvo, ako više može tako da se ne zove, je izgledalo ovako. Nešto što je vekovima postepeno, korak po korak, polako, ali sigurno građano i uzdizano, je propalo za samo par godina. Uroš Nejak je bio primoran da se osuni na pomoć Mrnjavčevića, a kako nije imao nasljednike, 1371. dinastija Nevanjića, kao i Srpsko carstvo, umire zajedno sa njime. Simeon Uroš umire iste godine bez ikakvog uspeha da povrati carstvo, a njegov sin Jovan Uroš, tehnički i dalje Nemanjić, vlada Tesalijom još jako kratko od koje diže ruke i odluče da se zamonaši. GG. Oh, to je bilo naporno. Pojenta ova dva videa je bila da u kratkim crtama predstavimo Nemanjiće, a svime što smo pomenuli ćemo se detaljnije baviti u bliskoj budućnosti jer su jednostavno prezanimljive, ali i prekomplikovane priče koje je grata strpati ovakav tip videa. A neko moj video bude samo podsjetnik. Ne zaboravite like, share, subscribe, klasično daj neki dinar na Patreonu, stip so jedna i zaprati me na Instagramu. Vidi šta se desi kad se ne subscribeš. Tu sam ti okrem na leđu. Kako je bilo u životu? Vidi joj djevo. Oćemo bonus memes, ili prikladno? Ma prikladno je bonus memes! Ja sam Šandu silni, svi za mene znaju Stvorio sam carstvo, najjače u kraju Serem se u cari grad, kunim sam u seru Ja volim svoj narod i pravoslavnu veru